Hej vänner, välkomna till ett nytt avsnitt med mig Peter Görfi på görfifoto.se I det här avsnittet så tänkte jag redigera den här supercoola bilden eh, som är inskickad av Nina Gabrielsson Jag träffade henne på fotomässan och eh, vi diskuterade just den här bilden som hon har tagit i Dubai och Nina hade lite, lite problem med den som jag tänkte jag skulle försöka tackla dem och här är, här är originalversionen och vi ska alldeles strax börja redigera och titta lite närmare på den. Men jag tänkte också visa min slutgiltiga version. Och jag skulle direkt säga att jag, jag har tagit med vissa konstnärliga friheter i det här fallet. Men eh, jag tycker ändå att det, det, det kan man ta sig ibland. Eh, och det här är då så att säga originalet och här är min version. Och det jag har gjort här såklart att jag har ju den, den tydligaste föreningen är ju såklart att jag har läckt på lite stjärnor här i, i, i bakgrunden. Och jag ska alldeles strax visa hur jag, hur jag har gjort det. Men som sagt, här är originalet och tittar vi på eh, metadata för den här bilden så är den då tagen med ISO 3200. Zoomar jag in här så, så ser jag att den är väldigt brusig. Och eh, det är såklart en... en, en eh, en liten nackdel med den här bilden. Annars är den ju faktiskt supercool. Och eh, jag ser också på, på exponeringsdatan här att eftersom Nina fotograferade 42 mm så skulle hon rent teoretiskt här kunna gå ner till ja, halvera i alla fall sluta tiden här och, och på så sätt kunna halvera även isotalet. Eller inte halvera utan <laughs> dubblera exponeringstiden så att hon kan halvera isotalet. Men men det är, det, är inte, det är inte det viktiga. Nu ska vi redigera den här bilden alltså. Så att det första jag gör, det, det är det jag alltid gör egentligen, att jag skapar en virtuell kopia. Så jag trycker Shift V och går därför in i framkarmodulen genom att trycka D på mitt tangentbord. Därefter, och nu är allting nollställt här. Därefter så, det första jag gjorde med den här bilden var att jag gick ner till kamerakalibrering här och testade de olika bildprofilerna. Och jag ville ha en, en, liksom, en profil här som jag tyckte gav lite pop, eller lite, lite tryck i bilden. Och i det här fallet så var det bara den här camera landscape som jag tyckte gav bäst resultat. Därefter gick jag upp till objektivkorrigeringar och bara kryssade i de här två så att jag får en, en, en så att Lightroom så att säga, korrigerar för brister i, i, i objektivet här som alltid finns i alla objektiv. Oavsett vilken... Vilket objektiv man har använt så finns det någon typ av eh, brist i dem så att säga. Därefter så, så känner jag att, att jag säger här att horisonten lutar. Bilden är inte helt rak. Så då är det bara egentligen bara att gå ner till omforma panelen här och klicka på nivå. Så gör Lightroom en helt schysst faktiskt upprotering av hela bilden som jag tycker fungerar alldeles utmärkt. Right, därefter är det då dags att redigera själva bilden. Och vitbalansen på en sån här bild är ju inte enkel att sätta, det är ju helt klart. Utan här är väldigt mycket upp till tyck och smak. Och jag ska säga att jag, jag labbade runt en hel del här innan jag hittade någonting som jag i alla fall tyckte för stunden var helt okej. Okay. Men jag tänkte så här, att här har jag någonting som jag vet ska vara vitt. De här linjerna här ska vara vita. Så, och likadant har vi dem på vänster sida här. Så jag tänkte att jag, jag provar helt enkelt att använda min vit balanspipett här att gå in och, och helt enkelt klicka på de här vita linjerna. Och då fick jag i det här fallet eh, 41,50 och plus 43. Vilket är hyfsat nära eh, min, min redigering som jag gjorde förra gången. Det beror lite grann på här var man, var man träffar någonstans. Men någonstans kring ups, någonstans kring 4040. Så jag ska försöka hitta någonting där igen då. Ja, ah, där. Skitbra. Vi håller där. Eh, därefter exponeringen. Jag ville skapa en ganska så mörk och kontrastrik bild här. Så jag har dragit ner exponeringen en tredjedel steg. Eh, och det är ju mellantonen egentligen här. Det finns inte mycket mellantoner. Men de, de som finns där, de har jag dragit ner en tredjedel steg i det här fallet. Så har vi högdagra skuggor, vita och svarta. Och det jag har gjort här kan man sammanfatta det med att jag har gjort de ljusa tonerna lite ljusare och de mörka tonerna lite mörkare. 
Så högdagrar drog ju upp här ordentligt till någonstans kring plus 70. Så eh, fick jag lite mer tryck i, i lyktorna och så där ljuset härifrån ifrån framlamporna. Skuggor drog ner till någonstans minus 60 för att få, ja, jag vill helt enkelt göra, göra skuggorna lite mörkare. Och på så sätt ökar jag ju då kontrasten, ökar jag, får lite mer tryck i bilden. Sen vita har jag återigen dragit upp. Det finns inte mycket som är, som är vitt eller som är, som är väldigt ljust i den här bilden, så någonstans plus 20. Svartan sen drog jag ner även den då för att få lite mer, eller här får jag rätt mycket, rätt mycket påverkan på bilden. Någonstans minus 20. Sen klarhet och lyster. Enkla recept. Plus 20 på båda. Plus 20 ska det vara. Sådär. För lite mer, lite mer kontrast i med klarheten och lysten ger mig såklart lite, lite mer färg i bilden. Och lyster, till skillnad från mättnad, ökar ju då de minst mättade färgerna mer. Eller mest. Medan alltså mättnad kan man säga ökar alla färgerna ungefär eh, lika mycket. Tonkurvan här då, jag drog faktiskt upp en av skuggpunkterna här lite, lite grann. Bara för att få lite mer eh, ja, ljus upp så att säga, skugg, skuggdelarna lite grann. Och det är klart att tonkurvan går lite stick i stäv med det jag gjorde här tidigare. Men det är lite det som är tjusningen med, med bildbehandling, det är ju, det är ju konst. Man ska inte behöva förklara allting logiskt alltid utan gå på känsla och gör de justeringar du tycker att du, du vill göra. Därefter tonkurvan så gick den till detalj här. Så ingenting under NML, ingen delad toning utan detalj här. Och det första jag ville göra såklart var att försöka få ner bruset lite grann i bilden. Så jag gick ner till luminans, brusreducering luminans och drog upp det till plus 40. Så får jag faktiskt en en, en ganska så bra eh, reducering av bruset. Jag skulle nog kunna gå hela vägen upp till 60 faktiskt i det här läget. Så jag testar det i, i just det här fallet. Sen vad gäller skärpan så börjar jag med att dra upp det här till 65 som jag alltid gör och 1,4 för radien. Därefter då för att bedöma så att säga eh, jag, jag vill ju inte att, att uppskärpningen här ska skärpa upp det bruset som jag nyligen liksom plockade bort här eller raderade ut med min luminansbrusreducering. Så då drar jag upp masking eller maskning eh, en hel del. Och jag håller ner Alt-knappen samtidigt som jag drar upp maskningsreglaget. Och då får jag en hel, helt vit bild. Men sen när jag börjar dra här så framträder då konturerna av de små, små, små ytor som Lightroom eh, stöter på. Och det som är vitt i bilden, det är det, det är det som kommer att skärpas upp då. Och nu säger jag till exempel att jag har till höger om Ferrari-märket, alltså här. Även där så kommer det i det här fallet att skärpas upp. Och det vill jag inte. Det ska ju vara en, en helt gul yta så att säga. Så jag drar upp här till någonstans plus 80. Ehm, för där blir det, blir det mer eller mindre helt svart i, i den ytan. Och här liksom de, de större och viktiga konturerna på bilden kommer nu att skärpas upp. Så det är bra. Eh, med det här gjort så var faktiskt de, de globala eller de, de justeringar som är, gäller hela bilden är nu gjorda. Nästa steg är att jobba lite grann med lokala justeringar. Och det jag tänker här nu är att den här ytan här skulle jag vilja göra lite mörkare. Och även balansera. Med den här ytan då som är väldigt mörk. Så jag kommer göra den här lite ljusare. Det går inte att göra speciellt mycket ljusare utan att få in väldigt mycket brus dock. Men en aningsljusare. Och sen ska jag göra den här ytan lite mörkare. Så jag börjar med att, att eh, göra så. Jag skapar en ny pensel här. Och börjar med att dra ner exponeringen här. Två tredje steg. Sen målar jag helt enkelt in det. Lite sådär snabbt och kvickt. Någonstans här så är den, den sådär, de lite ljusare partierna här på, på marken eh, blir lite mörkare. Bra, bra. Klicka på ny. Och därefter så drar jag ner eh, svärtan eller skuggorna till 
minus 100 under spelen där exponeringen här så. Och så gör jag egentligen en liknande justering här så att jag får väldigt mycket mörkare. Gå hela vägen bort till den vänstra hörnan och, och försöker att jämna ut den här förgrunden lite grann så att den blir lite, lite mer jämnsvart kan man väl säga. Sen med det så ska jag då försöka ljusa upp nedre vänstra hörnan här och då gör jag det motsatta. Jag drar upp skuggor väldigt mycket och så målar jag på här då. Se om jag kan göra den lite lite ljusare. Det går som sagt inte att, att göra några större förändringar på den här bilden. Den är, den är, det är väldigt mycket mörkt mörker nere i vänstra hörnan och det händer inte så mycket när jag drar upp skuggorna. Möjligtvis att jag kan dra upp svärtan då, men då kommer, då kommer bruset och då kommer det onaturliga in igen. Sen som en liten sån här effekt så la jag på en tredjedels steg exponering i rutan här bara. För att få lite, lite ljus ifrån framlamporna som så att säga kommer igenom hela bilen där då. All right. Som ett sista steg då i, i Lightroom så la jag på ett radiellt filter som egentligen täcker hela bilen så här ungefär. Någonting sånt. Och jag gör det helt enkelt ups, två tredjedel steg ljusare. Och då ska jag klicka invertera mask här så att det är bilen som blir ljusare och det omgivande blir oförändrat. Så där, det var faktiskt eh, Lightroom-jobbet. Så här är då före och efter. Utmaningen här nu, och nu ska jag in i Photoshop. Utmaningen här då, som, som jag och Nina diskuterade, var de här lyktstolparna i bakgrunden. Det är ju väldigt, väldigt brusigt här bak. Och eh, väldigt mycket brus i, i den mörka delen. Och lamporna här är, ja, det är liksom bara små brus av olika färg som, som strålar ut från dem. Och eh, Nina hade lite, lite strul med att få bort dem. Just det, jag ska säga det också. De här eh, små lamporna i bakgrunden, de tog jag också bort i Lightroom faktiskt. Och det är, det är en baggis. Det är egentligen bara att måla och eh, klicka sig igenom de här delarna. Så försvinner de väldigt smidigt, den sista också. Sådär, bra. Så enkelt var det. Men lamporna och lamp... Eh, lamporna? Vad säger man? Lampstolparna. Eh, där går vi över till Photoshop. All right, då är bilden öppen i Photoshop och här är då min, mitt bakgrundslager som är precis exakt det jag gjorde eller har gjort i Lightroom. Det första jag gjorde var att plocka bort den vänstra stolpen där. Och det är det egentligen arbete jag har gjort på det här lagret. Men för att visa nu hur jag har gjort det så gör jag en kopia på mitt bakgrundslager. Markerar mitt bakgrundslager och trycker Command J. Eller egentligen gör jag så här faktiskt. Jag Command Z på den så visar jag hur jag faktiskt gjorde. Med bakgrundslaget aktivt så trycker jag M för att aktivera. Mitt, min marquee tool, mitt markeringsverktyg. Jag drog en, en enkel liten rektangel i den övre delen av bilden här så jag fick med himlen. Men den markeringen gjord nu och med bakgrundslaget aktiv så trycker jag Command J. Och då får jag upp min himmel så här på ett eget lager. Det jag gjorde därefter var att, ska vi zooma in här lite grann så, jag, så vi ser vad som händer och sker. Det var att jag gick ner till min patch tool. Under eh, laga verktyget, lagningsverktyget så finns patch tool. Och eh, den är supersmidig just när man ska ersätta en yta på det här sättet. Så vad jag gjorde var att jag helt enkelt ritade runt min lilla lyktstolpe. Så här, tog mig även foten här nere. Drog jag rakt upp här igen. Och sådär. Sen i det här läget så är det faktiskt skitlätt. Man tar tag i den här lilla, tar tag i ytan innanför markeringen och drar åt något håll. I det här fallet så drar jag åt höger. Och det jag gör nu är att jag försöker hitta en placering, en ny yta egentligen, som då ska ersätta den här lyktstolpeytan. Så drar jag här nu så ser du att det är innanför markeringen där den lyktstolpen befann sig tidigare. Det ersätts nu med den markeringen som jag som jag så att säga pekar på med musen. 
Och så här är ju en, en, ett sämre alternativ för där får jag in två stycken lampor i bilden istället för den här lyktstolpen. Det vill jag inte ha. Och går jag till vänster här så får jag en, en liten en, en, så att säga, det här staketet blir lite lite tjockare. Det vill jag inte heller ha. Så vad jag, vad jag fann då var att, att ytan egentligen precis sedan om här är ett rätt så bra alternativ. Så där släpper jag. Och jag säkerställer också att jag har content aware i krysset här i, i den här lilla verktygsdelen där uppe. Så, så tänker Photoshop lite extra. Ups, nu ska jag inte trycka command Z. Då är det dumt. Så där, command D skulle jag trycka för att bli av med min, min markering. Nu i just det här fallet så blev det inte 100% perfekt där nere. Men jag tror att i min version här så ser det lite bättre ut. Ja, det är good enough i alla fall. Så det var så jag blev av med den vänstra lyktstolpen. Den högra lyktstolpen sen, och den, det lampskenet så att säga, det sprider sig en bit ut här. Det, kan, det är lite, lite lurigt att se exakt var det här slutar. Så vad jag gjorde i det här fallet var att jag eh, helt enkelt markerade en yta. Återigen så tyckte jag M på tangentbordet för att markera mitt eller för att aktivera mitt markeringsverktyg. Så jag riktade ut en liten rektangel här ute. Och helt enkelt tryckte Command J. Så att jag fick upp den på ett eget lager sådär. Därefter så markerade jag mitt flytta verktyg och drog den här lilla rektangeln över min lyktstolpe på det här sättet. Så det är så jag har gjort och det ser ut sådär. Men för att nu undvika att det blir skarpa kanter mellan min, min lilla rektangel här och och himlen i bakgrunden så har jag ritat en liten mask också då, som jag har luddat till lite grann så att den ska bli mjuk och fin. Sen den sista åtgärden för vad gäller lyktstolpen var ju då den här lilla delen och den klonade jag helt enkelt bort med lagningspenseln tror jag. Bra, så att det här är grunderna och det var väl egentligen hit som, som Nina ville komma. Det vill säga bara förarring och inga lampor i himlen. Så det är väl mission completed i det där läget. Vad jag gjorde sen dock var att jag tyckte att, att den här svarta ytan var ju väldigt, väldigt svart, väldigt tom, helt innehållslös. Så vad jag testade var att lägga på en liten stjärnhimmel på det där sättet. Vilket jag tyckte var faktiskt en ganska så cool idé. Jag hittade bilden på Pixabay, den här bilden på pixabay.com. Och där, är, där är bilder gratis för nedladdning och man får lov att använda dem i, i, för eget syfte som, så som jag gör nu. Däremot så var den lite, lite ljus och även lite, nej inte för ljus, jo lite för ljus och även lite fel färg. Så att jag la på ett kurvlager här där jag justerade eh, lite grann färgbalansen i den. Och masken är egentligen bara ett, ett radiellt filter som går från från svart till vitt på det här sättet så att, så att min, min nya himmel smälter in hyfsat väl. Sen en liten kurva för att göra bilden lite mörkare. Sen en kurva, eller nej, inte en kurva utan ett nyansmättnad lager här som det är väldigt orange sken här i, i vid horisonten som jag tänkte att det är lite störande. Så jag försökte balansera den färgbalansen. Det är kanske lite lite för grönt nu. Jag vill ha den lite gulare. Ett kurvlager för att värma upp hela bilden en aning. Ett kurvlager för att ljusa upp bilen en liten aning. Och sen ett nyansmättnad lager för att lite grann dra ner det gula och färgmättnaden i, i, i bilen. Och göra den lite lite ljusare också. Den gula färgen. Så det var faktiskt det hela. Och jag är fullt medveten om att det här med, det här med stjärnhimlen kanske inte var enligt din plan Nina. Men tänk så där då. <laughs> och jag kommer skicka den här Photoshop-filen till dig såklart så att du har den. Så får du eh, göra vad du vill med den helt enkelt. Så det var allt för idag och jag hoppas att det här gav någonting. Jag kan visa återigen då. Här är originalbilden. En riktigt, riktigt cool bild. Eh, här är Lightroom-redigeringen som jag har gjort. Och här är slutresultatet. Skitkul bild. Eh, tack ska du ha Nina för ett trevligt samtal på mässan men även att du skickar in bilden. Och är det någon av er som tittar här nu som vill ha er bild kommenterad, redigerad och eh, ja, eh, egentligen kommenterad och redigerad så skicka den 
Det finns ett formulär att fylla i på djurfifoto.se. Njuta livet. Ha det gott. Hej hej.